वेलकम बैक एस टॉगर लेजेंड्स ऑफ द जोन ट्रिलोजी बंडल इज नाउ अवेलेबल ऑन स्टीम स्टो दिस बंडल इंक्लूड्स द एनहैंस एडिशन ऑफ स्टॉगर क्लियर स्काय स्टॉगर शेडो ऑफ शेडनोबेल एंड स्टॉगर कॉल ऑफ प्रिपियर इट सेलिंग फॉर अराउंड फोर्टी डॉलर्स इन यू एस एंड रुपीज टू थाउजेंड सेवन इन इंडिया यू कैन इवन परचेज द स्टैंड अलॉन गेम्स ईच गेम कॉस्ट अराउंड ट्वेंटी यू एस डॉलर्स और रुपीज वन थाउजेंड पीपल हु ऑलरेडी ओन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ दीज गेम्स विल गेट दीज एनहैंस एडिशन फॉर एब्सोल्यूटली फ्री दे विल शो अप एज सेपरेट गेम्स इन योर स्टीम लाइब्रेरी दीज आर द फीचर्स दैट वी गेट विद द एनहैंस एडिशन एटमोसफेरिक विजुअल एनहैंसमेंट इंक्लूडिंग गॉड रेज डायनामिक स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन एंड एडवांस ग्लोबल एल्यूमिनेशन इफेक्ट्स रीडिजाइन वाटर शेडर्स अपग्रेडेड स्काई बॉक्सेज एंड वेटनेस इफेक्ट्स इम्प्रूव फिजल्स विद अप स्केल टेक्सचर्स फीचरिंग मोर डिटेल एन पी सीज एंड एनवायरमेंट अपग्रेडेड वेपन फील्ड ऑफ व्यू एंड मॉडल्स मल्टीपल बर्क फिक्सेज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रिक्स फुल गेम पैड सपोर्ट द गेम सपोर्ट्स बोथ एक्सबॉक्स एंड ट्वेल्व सेंस कंट्रोलर्स ए एम डी एफ एस आर थ्री पॉइंट वन सपोर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट सपोर्ट फॉर बोथ अप स्केलिंग एंड फ्रेम जनरेशन आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड द गेम ऑन माई विंडोज पी सी दट एज अ राइजन फिफ्टी सेवन हंड्रेड एक्स थ्री डी प्रोसेसर एंड एन आर टी एक्स टू जीरो सेवन जीरो सुपर जी पी यू एफ एस आर फ्रेम जनरेशन वॉज कॉजिंग सम फ्रेम पेसिंग इशूज आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग इट फॉर द टाइम बिंग आउट ऑफ द बॉक्स दिस गेम लुक्स अ बिट प्लरी इवन एट नेटिव फुल एस टी रेजोल्यूशन इट्स हाईली रिकमेंडेड टू डिसेबल अ फ्यू पोस्ट प्रोसेसिंग सेटिंग्स इन दिस वीडियो आई एल बी शोइंग यू हाउ टू इनेबल डी एल एस एस फो इन दिस गेम विल सिंपली रिप्लेस एफ एस आर थ्री पॉइंट वन ऑफ स्केल विद डी एल एस एस यूजिंग ऑप्टिक स्केल अमाउट द गाइड विल वर्क ऑन एनी पी सी विद एन आर टी एक्स जी पी यू ऑल थ्री गेम्स बिलोंग टू सर्वाइवल हॉर चॉनरा सेट इन अ पोस्ट अपोकलिप्टिक ओपन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव आई एल बी यूजिंग द डायरिया बिल्ड ऑफ ऑप्टिक स्केल वर्जन जीरो पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन प्रीव्यू नाइन कैन बी डाउनलोड फॉर फ्री फॉर्म ऑप्टिक स्केल एस गेट हब आई गिव इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन स्कॉल डाउन एंड टू फाइन द एसेट सेक्शन एक्सपैंडेड एंड क्लिक ऑन द डॉट सेवन जी लिंक है जस्ट डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टी एल एस एस सब स्केल फ्रॉम टेक पावर ऑफ वेबसाइट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट्स वर्जन थ्री वन जीरो पॉइंट टू पॉइंट वन क्लिक ऑन डाउनलोड है क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस सर्वर्स डाउनलोड विल स्टार्ट इन ऑर्ड टू वेरीफाई दैट टी एल एस एस सब स्केल इज वर्किंग इन दिस गेम आई एल बी यूजिंग डी एल एस एस डी बग ओवले इफ द अब स्केल इज वर्किंग डी एल एस एस डी बग ओवले विल पॉप अप इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर इन ऑर्ड टू एक्टिवेट दिस ओवले आई एल बी एक्जीक्यूटिंग द रजिस्ट्री कोड प्रोवाइड बाई एमोज जस्ट कॉपी दीज लाइन्स क्रिएट अ न्यू टेक्स फाइल एनी वे ऑन यूर पी सी नेम इट एन थिंग यू वॉन्ट आई जस्ट नेम इट एज ओवले चेंज इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम डॉट टी एस टी टू डॉट आर ई जी हेट एंटर येस सिलेक्ट राइट क्लिक ओपन विद नोट पैड पेस्ट द लाइन्स है क्लिक ऑन फाइल क्लिक ऑन सेव क्लोज एंड रन दिस रजिस्ट्री फाइल दिस विल एक्टिवेट द डी एल एस एस डी बग ओवले एफ यू वॉन्ट टू डिसेबल इट जस्ट रिप्लेस द नंबर फोर है विद जीरो लाइक दिस क्लिक ऑन फाइल क्लिक ऑन सेव क्लोज एंड रन दिस रजिस्ट्री फाइल आई एल रिवॉर्ड द चेंज एस आई वॉन्ट टू इनेबल द डी एल एस एस डी बग ओवले राइट क्लिक ओपन ओके दैट्स इट आई हैव इंस्टॉल द लेटेस्ट गेम रेडी जी पी यू ड्राइवर वर्जन फाइव सेवन सिक्स पॉइंट फाइव टू हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन These games don't show up in the graphics section of NVIDIA app. I have enabled VSync from NVIDIA control panel. Won't be enabling VSync from the in-game settings. First, I'll be installing OptiScaler mod in Call of Prepare. Open the mod's archive file. Just copy the highlighted files. Two of them. We need to paste the files in the games install directory. Select the game in your Steam library. Right click, manage. Click on Browse local files. पेस्ट द मॉड फाइल्स है जस्ट चेंज द नेम ऑफ ऑप्टिस्केलर डॉट टी एल एल फाइल टू डी एक्स जी आई डॉट टी एल एल ओपन ऑप्टिस्केलर डॉट आई एन आई फाइल नाउ देर इज वन प्रॉब्लम विद दिस वर्जन ऑफ ऑप्टिस्केलर मॉड इन ऑल ऑफ दीज गेम्स द मॉड मेन्यू डज नॉट शो अप सो आई एल बी ट्विकिंग ऑल ऑफ द सेटिंग्स वाई द आई एन आई फाइल जस्ट सेट डी एक्स ट्वेल्व ऑप्सकेलर टू डी एल एस एस सेट एफ जी टाइप टू नो एफ जी Scroll down until you find sharpness section. There it is. Just set override sharpness to true. Sharpness level can be set to a value between zero point zero and one point zero. I'll just set it to one point zero max. Scroll down until you find edit flag section. There it is. Just set auto export to true. We are done. Click on file. Click on save. Now I'll install DLSS Upscaler. Just open the Upscaler's archive file. Copy this DLSS file: nvngx_dlss. 
open the games install directory paste the file here that's it launch the game in game settings quality settings set to maximum display mode full screen full hd resolution vsync off vsync enable from nvidia control panel no fps cap applied advanced settings motion blur set to nil most of the sliders are maxed out game supports fx aa and ml aa anti lazing ml aa causes some blurriness so i'll stick with fx aa from here i have disabled screen space global illumination to reduce blurriness ssa mode disabled depth of field disabled amd fsr set to fsr Octascaler mod will replace it with DLSS. FSR sharpening setting enable maxed out. FSR frame generation disable for the time being. FSR mode set to native. This will enable DLA version 4. If you want to use DLSS upscaler, just select any of these presets of FSR like quality, balance, and performance. They will activate the corresponding presets of DLSS upscaler. Or the game even supports ultra performance preset. I'll stick with native DLA apply. I'll just hide the interface to show you the DLSS debug overlay. Yeah, we are in. Check out the DLSS debug overlay in the bottom left corner. Render preset used is K. Version of the upscaler 310.2.1. Base resolution full HD upscale to full HD resolution. Optiscaler mod work. Yeah, textures are looking sharp. Good motion clarity. I am observing some aliasing around the electrical wires in the far off background no aliasing when I am close to the wires I'll just quickly test FSR frame generation causes frame pacing issues FSR frame generation setting on apply resume the game yeah FPS increased to around 180 but I'm not observing any added amount of smoothness animation quality is looking a bit choppy now compared to when the game was running without frame generation would not recommend enabling frame generation in this game for the time being. Hopefully this issue will get addressed soon. Okay, I'll just raid this bandit cam. Run the game with frame generation disabled. Frame generation off. I'll enable the game's interface as well. Start killing people. Lot of NPCs here. This guy is wearing an armor. Dead. This guy was shooting me through the window. This guy looks confused, running away. Our weapon can get jammed in this game. Recent experience FPS mostly stays above 100. This is the game running with max settings. Died just like that. Now I'll test the next one. Now I'll be testing Clear Sky. For Clear Sky and Shadow of Chernobyl, Optiscaler mod setup process is exactly the same as for Call of Prepared. So what I'm going to do is copy Optiscaler mod files and DLSS subscaler file from Call of Prepared and paste them in Clear Sky's install directory. Open Call of Prepared install directory. Select Optiscaler mod files. Optiscaler.ina file already has our settings saved. Select TLSS subscaler file. Copy these three files. Open Clear Sky's install directory. Paste the three files here. That's it. This will enable TLSS subscaler in this game. I'll paste these files in the install directory of Shadow of Chernobyl as well. Select the game, right click, manage, browse local files. Paste the files here. In game settings, graphics preset set to maximum, full HD resolution, display mode full screen vsync off, enable from NVIDIA control panel, no FPS cap applied, advanced setting, motion blur set to nil, most of the sliders are maxed out, anti lazing FX A, scroll down, I have disabled screen space global illumination setting, SSAO mode set to disabled, depth of field disabled as well. AMD FSR set to FSR, sharpening setting enabled, max out the slider, FSR frame generation disabled for the timing, FSR mode set to native, this will enable DLA, if you want to use TLSS upscaler, select any of the 
preset from here like quality balance performance it will enable the corresponding preset of dlss upscaler all right we are in i'm in a settlement area lot of npcs around me just chilling yeah here fps is close to 90 this game is more demanding than call of prepare what happened to this guy he was standing on the fence frame pacing graph is mostly a flat line but there can be a few hitches here and there nothing extreme dlss upscaler is working you can check out the dlss debug overlay in the bottom right corner soft scaler mod work i'll just enable fsr frame generation now frame generation on back to the game fps increased to around 150 but again i'm not observing any added amount of smoothness animation quality is looking a bit choppy now compared to when i had frame generation disabled i encountered the same problem on my raw ally afmf was working better than fsr frame generation i'll just disable the setting show you some combat i need to defend this outpost from wild bows need to get to the top of the tower bows are coming there's one another one oh my god two of them time to run climb the ladder they can't climb the outpost we are safe here You're right on time, bro. I'm real let's shoot the barrel let's make the best of it together explosion did not slow down the game grab some ammo there's the bow right below me oh no out of ammo this is not good an emission is incoming i need to quickly find some cover we are not safe here in the open even at the top of the tower okay now i'll test the next game stalker shadow of chernobyl Using the same settings as before, quality settings maximum, full HD resolution, VSync off, frame limit unlimited, advanced settings, motion blur disabled, most of sliders are maxed out, anti lasing FXA, I have disabled depth of field, and screen space global illumination, SSA mode set to disable, AMD FSR set to FSR, Sharpening setting enable, max out the slider, frame generation disable for the timing, FSR mode set to native, this will enable DLA, we are in, I am in a settlement, lot of NPCs around me, here we are getting close to 100 FPS, your DLSS debug OLA is working, this means DLSS upscaler is activated, render preset K version 310.2.1, base resolution full HD upscale to full HD resolution, check out the image quality, looking sharp okay now i'll enable fsr frame generation setting enabled use resume the game yeah fps increased to around 150 but i'm not observing any added amount of smoothness this is not what 150 fps looks like no point in enabling fsr frame generation i'll just disable it and show you some combat setting off we'll be raiding a bandit camp following my allies keep an eye on the fps counter 100 fps vram usage is close to 3.8 gb turn on my flashlight there they are my pistol is so bad missing point blank shots even when the crosshair is aimed at the enemy where's that guy should be here somewhere what the hell is this thing there he is it's a shame that this game does not support TLSS upscaler officially but optiscaler mod gets the job done Hopefully, FSR smoothing effect will get fixed soon. 
so that's it for the video guys i hope you find it useful thanks for watching and have a nice day